ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்சிஆர்டி கிளாஸ் செவன் ஹிஸ்ட்ரியோட ஃபோர்த் சாப்டர் தான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் எடுக்கப்படுற லெசன்ஸில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்ம டெலகிராம் சேனல் லிங்க் இருக்குது அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா முகல் எம்பையர் இவங்கள பற்றின ஒரு விஷயத்த தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அதாவது இந்த முகல் எம்பையர் எந்த அளவுக்கு வந்து ரூல் பண்ணாங்க அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து லா தேர்ட் சாப்டர்லேயே பார்த்தோம் அதாவது எங்களுடைய ரூலிங் வந்து எப்படி இருந்ததுன்னா ரொம்ப வாஸ்ட்டாகவே இருந்தது அப்படின்னே சொல்லலாம் ஓகேங்களா அப்போ இவங்க வந்து ரூல் வந்து எப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னா அதாவது நம்ம வந்து இப்போ நினைக்கிற மாதிரி இந்தியா அப்படிங்கிறது வந்து இப்படி மட்டும் இல்லை நான் இது வந்து ஆல்ரெடி சொன்னதான் அப்போ பக்கத்தில் உள்ள இந்த ஆஃப்கன் இது மாதிரி எல்லாமே சேர்ந்தது தான் அப்போ வந்து எப்படி இருந்தது அப்படின்னா இந்தியா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இதாக தான் இருந்தது ஓகேங்களா அப்போ இவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு சிக்ஸ்டீன் சென்ச்சுரியில் வந்து இவங்களோட கிங்டம் வந்து ரொம்பவே பெருசானுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது இவங்க வந்து பக்கத்து உள்ள நாட்டிலலாம் போயிட்டு இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அதாவது அடுத்த மன்னர்கள் மேலாம் இவங்க வந்து போர் இது பண்ணி ஸோ நிறையா கிங்டம் வந்து எங்களுக்கு கீழே வந்தது ஸோ அதனால இவங்களோட கிங்டம் வந்து என்ன ஆனது அப்படின்னா ரொம்ப இந்த அதாவது இந்த சிக்ஸ்டீன் சென்ச்சுரியில் வந்து ரொம்பவே பெருசாக ஆனிச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம் ஓகேங்களா அதுவும் இல்லாமல் நெக்ஸ்ட் ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்க முகல்ஸோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷனாக இருக்கட்டும் கவர்னன்ஸ் இது வந்தது எல்லாத்துக்குமே என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அதாவது எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற ஒரு கவர்மெண்ட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது இப்போ உள்ள கவர்மெண்ட்டுக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குல்ல ஸோ அதே மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரில் பட் இப்போ இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை தான் அவங்களும் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு விஷயத்தை வந்து ஃப்ரேம் பண்ணாங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷனாக இருக்கட்டும் கவர்னன்ஸாக இருக்கட்டும் இது மாதிரி எல்லாத்துக்காகவுமே ஓகேங்களா அப்போ அதே மாதிரி இப்போ அதாவது இந்தியாவோட பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்காங்கள்ல அவங்க வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அன்றைக்கி வந்து அட்ரஸ் பண்ணுறாங்க தெரியுங்களா அந்த ரெட் ஃபோர்ட்டு ஸோ அது வந்து தான் என்னவாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த முகல்ஸ் இருந்த ஒரு ரெசிஸ்டன் அதாவது முகல்ஸ் வந்து இங்கே வந்து தங்கியிருந்தாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் ஓகேங்களா அப்போ அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்களுடைய நமக்கு நிறையாவே தெரியும் நம்ம நார்மலாக பார்த்தாலே நிறையா முகலோட பில்டிங்ஸ்லாம் இருக்கும் அது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா யூனிக்காக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா சரி இந்த முகல்ஸ்னால் யார் இவங்க எங்கேருந்து வந்தவங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த முகல்ஸ் அப்படி அவங்களுக்கு வந்து எப்படின்னா நார்மலாக தெரியும் தந்தை வழி தாய் வலி இது மாதிரி ரெண்டு இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ அதே மாதிரி வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மதர் சைட்லேருந்து வந்தவங்க வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மங்கோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது மாதிரி வந்தவங்க யார் அப்படின்னா கெங்கிஸ்கான் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா இவங்க வந்து எங்கே ரூல் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா சைனா அண்ட் சென்ட்ரல் ஏஷியா ஓகேங்களா இங்கே வந்து ரூல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபாதர் சைடு இந்த ஃபாதர் சைட்லேருந்து வந்தவங்க என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டைமோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க எங்கே ரூல் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஈரான் ஈராக் மாடர்ன் இந்தியா சாரி இப்போ இருக்கிற அந்த டர்க்கி இது மாதிரி இடத்துல தான் அவங்க வந்து ரூல் பண்ணியிருந்தாங்க ஓகேவா அந்த டெட்டான அந்த டைம் பீரியடில் வந்து அவ்வளோலாம் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் கிடையாது நெக்ஸ்ட் ஒன் இப்போ நம்ம சொன்னோம்ல மதர் சைட்லேருந்து வந்து அவங்கள என்னன்னு சொல்லுவோம் மங்கோல்னு சொல்லுவோம் ஃபாதர் சைட்லேருந்து வந்தால் அவங்களுக்கு வந்து டைமோர்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அப்போ பட் இந்த முகல்ஸ் வந்து எதை விரும்பினாங்க அப்படின்னா அவங்க மதர் சைட்லேருந்து வரவங்களை வந்து விரும்பலை அதாவது மங்கோல்ஸ் அப்படின்னா அவங்க வந்து தன்னை வந்து மங்கோல்ஸ்ன்னு சொல்லிக்க வந்து அவங்க விருப்பப்படல அவங்க வந்து தங்களை எப்படி சொல்ல தான் விரும்பினாங்க அப்படின்னா டைம் ஓர்னு சொல்ல தான் விரும்பினாங்க என்ன ஒரு ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கெங்கிஸ்கான் நம்ம சொன்னோம்ல மதர் சைட்லேருந்து வந்தவங்க அப்படின்னு அந்த கெங்கிஸ்கானோட ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்த்தோம்னா அவங்க வந்து அப்பாவியான நிறைய பீப்புள்ஸை வந்து எந்த ரீசன் அப்படிங்காம தெரியாமலே வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நிறைய பேரை வந்து கொடுமைப்படுத்தியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஹிஸ்ட்ரி வந்து இவரை பற்றி சொல்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து இது மாதிரியான ஒரு நமக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் வேணாம் அப்படிங்கிறதுனால அவங்க வந்து என்ன பண்ணலை அப்படின்னா மங்கோல்ஸ் அப்படின்னு அவங்க வந்து சொல்லிக்க அவங்களுக்கு வந்து விரும்ப மாட்டாங்க முகல்ஸ் மோஸ்ட்லி வந்து தன்னை எப்படி சொல்லிக்க விரும்புவாங்க அப்படின்னா டைமோடு அதாவது இவங்க வந்து இப்படி சொல்கிறப்ப அவங்க வந்து பெருமையாக நினைப்பாங்க எதனால் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஃபாதர் சைட்லேயும் வந்தவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த டெல்லியை வந்து கேப்சர் பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டுன
ஓகேங்களா இவங்க வந்து வந்து எப்போ வந்து இந்த பதவிக்கு வரியாசனை ஏறுறாங்க அப்படின்னா இவருடைய பன்னிரெண்டு பன்னிரெண்டாவது வயதில் அதாவது ஃபோ ஃபோர்டீன் நைன்டி ஃபோரில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபெர்கானாவில் அந்த இடத்துல வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சக்சீட் ஆகி அவங்க வந்து அரியாசனை ஏறுறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே நம்ம அப்போ கேட்கலாம் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டு தேர்ட்டி எயிட் தான் ஃபஸ்ட்டு முகல் எம்பயர்னு சொல்கிறோம் பட் இது வந்து இப்படி இருக்கு அப்படின்னா இவங்க வந்து இந்தியாக்குள்ளே வந்து நான் சொல்கிறது தான் அந்த ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டு தேர்ட்டி இப்போ இந்த ஃபர்ஹானாங்கிறது எங்கே இருக்குன்னு நமக்கு வந்து தெரியும் உஸ்பேக்கிங்களா இல்லை இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து நமக்கு தெரியும் ஓகேங்களா சரி லெசனுக்குள்ளே போகலாம் அப்போ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இவங்களோட பீரியடில் அதாவது இவங்க இந்த முகல்ஸோட பீரியடில் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த உஸ்பேக்ஸோட இன்வென்ஷன்னே சொல்லலாம் ஸோ இதனால் வந்து என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னா பாபர் வந்து நிறையா சின்னத்துலேருந்து இறங்குற மாதிரியான ஒரு விஷயம் வந்து ஏற்பட்டது நெக்ஸ்ட் வந்து என்னானது அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் நாட் ஃபோரில் வந்து என்ன பண்ணார் அப்படின்னா காபுல வந்து கைப்பற்றுறாரு அடுத்தது தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் வந்து இப்ராஹிம் லோடி கூட வந்து சண்டை போட்டு என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா டெல்லியோட அதாவது இப்ராஹிம் லோடி தோக்கடிச்சு டெல்லியோட சுல்தானாக ஆயிடுறாங்க இது வந்து எப்போ நடந்தது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பேனிப்பட் அப்படின்னு சொல்லல இது தான் அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டெல்லி அண்ட் ஆக்ரா கேப்சர் பண்ணி ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டு ஃபிஃப்டீன் வந்து இந்தியாவில் இருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு பேனிப்பட்டில் வந்து என்ன ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கேனான்ஸ் அதாவது இந்த பீரங்கின்னு சொல்லுவோம்ல சிக்ஸ்டீன் சென்ச்சூரியில் வந்து இது மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணாங்க பாபர் வந்து இது மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பார் ஓகேங்களா அப்போ இது மாதிரி இந்த கேனான்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த பேனிப்பட்டில் வந்து இதானது நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கன் பவுடர் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து யார் வந்து ஃபஸ்ட்டு வ கன் பவுடர் டெக்னாலஜியாக இருக்கட்டும் இந்த ஃபயர் ஆம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து யார் யூஸ் பண்ணால் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன்த் சென்ச்சூரில் பாபர் தான் வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க எங்கன்னா குஜராத் மால்வா டெக்கான் ஸோ இது மாதிரி புதுசாக ஒரு விஷயத்தை வந்து யூஸ் பண்ணுறதுனால தான் நம்ம வந்து அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் சொல்கிறோம் ஸோ இவங்களை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நோட்ஸ் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் ஓகேங்களா இது வந்து பாபரோட இது பாபர் வந்து ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் வந்து நம்ம வந்து சொன்னோம் பே பா பானிப்பட் வந்து நடக்கும் அதில் வந்து டிஃபீட் பண்ணிடுவாங்க இப்ராஹிம் லோடின்னு ஓகேங்களா பானிப்பட்டுக்கு அப்புறம் வந்து ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ராணா சங்கா இது வந்து யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ராஜ்பட் லூ ரூலர் இவரையும் வந்து டிஃபீட் பண்ணிடுவாங்க ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து சந்தேரியிலையும் வந்து ராஜ்புட்ஸை வந்து டிஃபீட் பண்ணி இவங்களுடைய அந்த கண்ட்ரோல் ஆக்ராவில் டெல்லியில் இவர் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரொம்பவே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது அவருடைய பையன் வந்து ஹுமாயூன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹுமாயூனுடைய பீரியடை வந்து ரெண்டு விதமாக பிரிக்கலாம் அதாவது ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டினோ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஏன் ரெண்டு விதமாக அப்படின்னு இப்போ வந்து சொல்கிறேன் அதாவது ஹுமாயூன் ஃபஸ்ட்டு அவருடைய பாபர் வந்து இறந்து போனதுக்கப்புறம் ஹுமாயூன் வராங்க ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இவ்வளோ நாள் வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து பார்த்தப்போ எப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ அவருடைய தந்தை வந்து இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து யார் வருவானா அவங்களுடைய மூத்த பையன் வந்து வருவாங்க அவங்களுக்கு தான் எல்லாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பட் இந்த முகல்ஸ் இதில் வந்து கொஞ்சம் மாறி இருக்கும் அதாவது எப்படி அப்படின்னா அப்படிலாம் கிடையாது சொத்து வந்து எப்படி போகும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு எத்தனை பேர் பசங்க இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து பிரித்து கொடுப்பாங்க ஸோ இது மாதிரியான ஒரு விஷயத்த தான் இவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க ஓகேங்களா அப்போ இவ பாபருக்கு அப்புறம் வந்து ஹுமாயின் ஆட்சிக்கு வராங்க ஆனால் இந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அதாவது இது மாதிரி சொத்து மாதிரி வச்சுக்கணும் இந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தன்னுடைய பிரதர்ஸ்க்கும் வந்து பிரித்து கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஷேர்கான்க்கும் ஹுமாயின்க்கும் வந்து சன் நடக்குது எங்கே அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சௌசா அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி நைன் அண்டு கனுஜ் ஃபிஃப்டீன் ஃபார்ட்டி இது ரெண்டுத்துலேயும் வந்து ஷெர்கான் வந்து ஹுமாயினை வந்து தோக்கடிச்சிட்றாங்க ஓகேங்களா அப்போ தோற்கடிச்சோன்னே என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் இந்த ஃபார்ட்டி இந்த பீரியடில் வந்து ஹுமாயினை வந்து வேணாம் நீங்கள் வந்து இங்கே இருக்க வேணாம் ஈரானுக்கு போயிடுங்க அப்படின்னு அவங்கள வந்து ஈரானுக்கு வந்து அனுப்பி விட்டுறாங்க ஸோ அதனால தான் அந்த ஃபிஃப்டீன் இயர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஹுமாயின் வந்து ஈரான்லேயே இருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு அங்கே இருக்கிற ஒருத்தவங்க
ஓகேங்களா இப்போ இந்த டைம் வந்து அவர் வந்து பதிமூணு வயசு அப்படிங்கிறதுனால அவருடைய மாமா அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி உள்ள பைரம் கான் அப்படிங்கிறவங்க தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவருக்கு வந்து எல்லா இதுவுமாகவே இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து எப்படி எப்படிலாம் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடு வந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுறாரு அப்படின்னா அக்பர் வந்து இண்டிபெண்ட் ஆயிடுறாங்க அவர் வந்து ஒரு மில்ட்ரி கேம்பெயின் ஒன்று வந்து லான்ச் பண்ணுறாரு யாருக்கு எதிராக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆப்கான் அண்டு சூரிஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து நெய்பரிங் கண்ட்ரியான மால்வா கோன்வானா இவங்களுக்கு எதிராக வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இவர் வந்து மில்ட்ரி கேம்பெயின் ஒன்று இது பண்ணுறாரு நெக்ஸ்ட்டு இவருடைய தம்பி முறையான மிர்சா ஹக்கீம் இவருக்கும் உஸ்பெக்ஸ் இவங்கள வந்து சப்ரஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் என்ன பண்ணுறாருனா இந்த மில்ட்ரி கேம்பெயின் ஒன்று வந்து உருவாக்குறாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் வந்து சித்தூருடைய கேபிட்டலான சிசோதியா அண்டு நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் வந்து ரன்தம்பூர் இது ரெண்டுத்தையும் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கைப்பற்றிடுறாங்க இது வந்து எப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டு ஃபிஃப்டீன் செவன்ட்டி ஓகேங்களா செகண்டு நான் என்ன சொன்னேன் அவருடைய பீரியடை வந்து த்ரீயாக பிரிக்கிறாங்கன்னா செகண்ட் பீரியட் என்னென்னா ஃபிஃப்டீன் செவன்டி டு ஃபிஃப்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் திரும்ப இந்த மில்ட்ரி கேம்பெயின் எங்கே போகுது அப்படின்னா குஜராத் வரைக்கும் இது வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் ஈஸ்ட் சாரி ஈஸ்ட் சைடில் உள்ள பீகார் பெங்கால் ஒரிசா இது மாதிரி இதுக்காக வந்து அவங்க வந்து இது பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஒன் என்னென்னா ஃபிஃப்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டீன் நாட் ஃபைவ் இதில் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா தன்னுடைய எம்பையரிய ரொம்ப எக்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறாரு நார்த் வெஸ்ட் இது மாதிரி ஸோ வந்து இது மாதிரி காஷ்மீர் காபுல் மாதிரி நிறைய இடத்த வந்து இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அனெக்ஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது மிர்சா ஹக்கீம் நம்ம சொன்னோம்ல இவருடைய தம்பி முறமா ஸோ அவர் வந்து இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா அந்த காபுலையும் இவர் வந்து என்ன பண்ணிடுறாரு அப்படின்னா கைப்பற்றிடுறாரு அப்படின்னே சொல்லலாம் ஓகேங்களா இவருக்கு அப்புறம் யார் வர்றாருனா இவருடைய பையன் ஜஹாங்கிர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவருடைய பையன் இவரோட சாரி இவருடைய பீரியட் சிக்ஸ்டீன் நாட் ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் இவரை வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பிரின்ஸ் சலீம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எல்லாருமே ஓகேங்களா இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தன்னுடைய தந்தையுடைய அந்த மில்ட்ரி கேம்பெயினை இவரும் வந்து கண்டினியூ பண்ணுறாரு ஓகேங்களா இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அது நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா இவர் வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ் ஆகலை நிறைய இடத்துல வந்து என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இவருக்கு வந்து தோல்வி வந்தது அப்படின்னே சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இவருடைய மனைவி வந்து யார் அப்படின்னா நூர்ஜஹான் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவர் வந்து எந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லாக இருந்தாரோ அதே மாதிரி தான் அந்த அரசவையில் வந்து அவங்களும் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இவருடைய காலத்தில் அந்த உருவாக்கு அந்த காயின்ஸ்லாம் இருக்கும்ல அந்த காயின்ஸில் ஒரு சைடு இவருடைய நேமும் அந்த படமும் இருந்ததுன்னா இன்னொரு சைடு வந்து இவங்களுடைய ஒய்ஃப் நேம் இருந்ததாக சொல்கிறாங்க ஸோ இது மூலியமாக அவங்க ஒய்ஃபும் வந்து ரொம்ப ஒரு ரூல் பண்ணியிருந்துருக்காங்க ரொம்ப டேலண்ட்டாக இருக்காங்க இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயங்களே இது மூலயமா சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இவருடைய பையன் ஷாஜஹான் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் டு ஃபிஃப்டீன் சாரி சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் ஓகேங்களா இவரும் வந்து தன்னுடைய தாத்தா அக்பருடைய அந்த கேம்பெயினையும் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இவரும் வந்து டெக்கான் வரைக்கும் வந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இவர் வந்து தன்னுடைய தந்தை ஜஹாங்கீர் வந்து தோத்து போன சில இடங்கள்லாம் இருக்குல்ல திரும்ப அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் கைப்பற்றணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த பிஜப்பூர் இந்த மாதிரியான இடத்துலலாம் வந்து அவங்க என்ன பண்ணிடுறாரு அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி டூவில் வந்து அனெக்ஸ் பண்ணிடுறாரு அப்படின்னே சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் டு ஃபிஃப்டி எயிட் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா தன்னுக்கு அப்புறம் வந்து யாரை வந்து கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு ஒரு டிஸ்கஷன் மாதிரி போகுது அதில் வந்து தன்னுடைய பையனான அவுரங்கஷிப்பை வந்து கொண்டுட்டு வர்றாரு பட் அவுரங்கஷிப் வந்து என்னென்னா அவுரங்கஷிப் முன்னாடி வந்து ஒரு பையன் இருக்கிறதுனால அவுரங்கஷிப் வந்து தன்னுடைய அண்ணன் பிரதரான அவ அண்ணனான தாரா அவரை வந்து கொண்டுடுறாங்க ஓகேங்களா கொண்டது மட்டும் இல்லாமல் தன்னுடைய தந்தையான ஷாஜஹானை வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவர் சாவர் வரைக்கும் அவரை வந்து ஒரு ஜெயில் மா அதாவது ஒரு கைதி மாதிரி ஹோ எப்படி சொல்கிறது கைதி மாதிரி வந்து ஆக்ராலேயே வந்து அவருடைய வாழ்க்கையை ஃபுல்லாக வந்து வச்சுருக்காங்க சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா ஹோம் அரெஸ்ட் அது மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து அவருங்க ஷிப் இவரோட பீரியட்னா சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் டு செவன்டி நாட் செவன்
அதாவது இன்வெஷன் வந்து அதிகமாக இந்த முகல்ஸ் டைம் பீரியடில் வந்து நடந்தது ஸோ அதே மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் அவுரு அவுரங்கஷிப் பீரியட்லேயும் வந்து நடந்ததுன்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன்றுன்னா இவங்க கிட்ட வந்து என்ன ஆயிடுறாரு அப்படின்னா சிவாஜி தோத்து போயிடுறாங்க ஸோ திரும்ப அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவங்க கிட்ட போயிட்டு அதாவது அவுரங்கஷிப் கிட்ட போயிட்டு நாங்கள் வந்து உங்கள் கூட வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்தை வந்து கேட்குறாங்க பட் அவுரங்கஷிப் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சிவாஜியை வந்து இன்சல்ட் பண்ணி அனுப்பி விட்டுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது மாதிரியான விஷயங்களும் வந்து உங்களுக்குள்ள நடக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது மாதிரி வந்து இவங்களுடைய இது வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா இந்த முகல் எம்பையார் அப்படிங்கிறது இந்த அவுரங்கஷிப் கூடையே ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம் இவங்களுக்கு அப்புறம் வந்து யாருமே அந்தளவுக்கு வந்து பேசுகிற மாதிரி வந்து இல்லை ஓகேங்களா ஹிஸ்ட்ரி ஓகே இது நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நான் சொன்னது தான் அதாவது பிரைமோ ஜென்டியோர் அப்படின்னா நம்ம முன்னாடி சொன்னோம்ல அதே தான் அதாவது த ஒரு தனக்கு அப்புறம் வந்து மூத்த பையன் தான் வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ட்ரெடிஷன் தான் பட் முகல்ஸ் வந்து எதை ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கோப்பர் சனரி அது இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இருக்கிற பசங்க எல்லாருக்குமே தான் வந்து அது வந்து ஈக்குவல் சொத்து இருந்தது அப்படின்னா எல்லா எத்தனை பசங்க இருப்பாங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஈக்குவலாக கொடுக்கணுங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்த தான் வந்து முகல்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ முகல்ஸோட ரிலேஷன்ஸ் வந்து எப்படி இருந்தது அப்படின்னா முகல்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு வந்து என்ன ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னா அவங்க வந்து எங்கே போனாலும் வந்து வின் பண்ணணும் ஓகேங்களா யாருக்கிட்டையும் தூக்கக்கூடாது அவங்க மேலே வந்து யாராவது போர் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்கன்னா அதில் வந்து வின் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரீசனை தவிர மற்ற யாரையுமே வந்து அவங்க வந்து தனக்கு கீழே வந்து அடிமையாக்கணும் இது மாதிரியான ஒரு விஷயத்துலேருந்து கிடையாது எதனால் இதை வந்து சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து ஏ ராஜ்புட்ஸை வந்து நிறைய வாட்டி டிஃபீட் பண்ணியிருந்தாலுமே இவங்க வந்து ராஜ்புட்ஸ் கூட வந்து எப்படி இருந்திருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பில் தான் இருந்திருக்காங்க அதாவது நிறைய முகல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ராஜ்புட்ஸ்லேருந்து பொண்ணு எடுத்து மேரேஜ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுக்காக வந்து எல்லா ராஜ்புட்ஸுமே வந்து இவங்க கூட ஃப்ரெண்ட்லே இல்லை அதாவது மீவாருடைய அந்த ராஜ்புட் அந்த சிசோரியாக இருக்காங்கள்ல அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவங்க கூட உள்ள அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து மறுத்துடுறாங்க ஓகேங்களா அப்போ இது மாதிரி நடக்குது அதே மாதிரி இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து வின் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட உள்ள லேண்ட்ஸு இல்லை அவங்கக்கிட்ட வேறு என்னென்ன விஷயம் இருக்கோ அதெல்லாம் இவங்க வந்து ஆக்குப்பை பண்ணிட்டு வந்துடுவாங்கல்ல ஓகேங்களா அப்போ அது வந்து இவங்களுக்கு தானே சொந்தம் அப்படின்னு பட் இந்த முகல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இது வந்து நாங்கள் வந்து வின் பண்ணணுமே தவிர அடுத்தவங்க வந்து கஷ்டப்படுத்தணும் அவங்கள வந்து இன்சல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயம் வந்து கிடையாதுன்ட்டுன்னு அவங்கக்கிட்ட அவங்க லேண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இந்த அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா அவங்கக்கிட்டே வந்து கொடுத்துடுறாங்க ஓகேங்களா அப்போ இது வந்து எல்லா இடத்துலையுமே பாசிபிளாக அப்படின்னு பார்த்தா இது எல்லா இடத்துலையும் பாசிபிள் கிடையாது ஏன்னா அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து என்ன தோணுதோ அந்த டைம் தான் அதாவது இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம்ல அவுரங்கஷிப் வந்து சிவாஜி வந்து இன்சல் பண்ணி அனுப்பிடுறாங்கன்னு ஸோ அதே மாதிரியான விஷயம் தான் அவங்களுக்கு வந்து என்ன தோணுதோ யார்கிட்ட வந்து கொடுக்கணும்னு இது பண்ணுறாங்களோ அவங்கக்கிட்ட மட்டும்தான் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மன்சப் தாஸ் அண்டு ஜாயித் தாஸ் இது வந்து என்னென்னா ஒன்றுமே இல்லை இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் இவங்களுடைய எம்பயர் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடுச்சி அப்படின்ட்டுன்னு ஓகேங்களா இப்போ எக்ஸ்பேண்ட் ஆனது அப்படின்னா நிறையா ரீஜியன்ஸ் இருக்கும் அப்போ நிறையா பீப்புள்ஸ் இருப்பாங்க அப்போ அவங்க எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இவங்களாட்டி வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுல ஸோ அதுக்காக ஒரு முகல் சர்வீஸ் ஒன்றே கொண்டு வந்திருந்தாங்க அது தான் அதாவது எல்லா ரூல்மே இருக்கா மாதிரி எல்லா பீப்புள்ஸுமே இருக்கா மாதிரியான ஒரு சர்வீஸ் மாதிரி ஓகேங்களா ஒரு மில்ட்ரி மாதிரினு வச்சுக்கோங்க இப்போ இது மாதிரி ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க அதுதான் வந்து மன்சப் தாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அப்போ மன்சப் தாஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மன்சப் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஓகேங்களா நான் சொல்கிறது அதாவது மன்சப் தார் அப்படின்னா ஒரு மன்சப் அப்படிங்கிறது வந்து ஒருத்தவங்களை வந்து குறிக்கும் ஸோ அவங்கக்கிட்ட உள்ள அந்த பொசிஷன் தான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மன்சப் தார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஆ மன்சப்போட மீனிங் என்னென்னா பொசிஷன்ஸ் ஆர் ரேங்க்கு இவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு கிரேடிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்தை வந்து ஃ
ரெண்டாவது வந்து மன்ஸ் ஆஃப் தார்ஸ் மில்ட்ரி அப்படின்னா இவங்களுடைய அந்த நம்ம வந்து இப்போ பார்த்தோம் ரேங்க்கு சேலரி சொன்னோம் ஸோ அப்போ இது ரெண்டுமே முடிச்சாச்சு தேர்ட் ஒன் வந்து மில்ட்ரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஓகேங்களா இந்த மில்ட்ரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா மில்ட்ரி அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் அதில் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த குதிரைப்படை கால் காலாப்படை இது மாதிரி நிறையா இது இருக்குங்கள ஸோ இவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க இந்த சாவாது கல்வெறுமை இதை வந்து என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஓகேங்களா அப்ப அந்த மன்சப்தார் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து வளர்த்துட்டு இருக்காங்கல்ல அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா மன்னர்கிட்ட வந்து எப்படி இருக்குது என்ன எதுன்னு காட்டுவாங்க ஒவ்வொரு குதிரையும் வந்து என்ன பண்ணப்படும் அப்படின்னா ரிஜிஸ்டர் பண்ணப்படும் யார் வச்சுருக்கா எப்படி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு நெக்ஸ்ட்டு அந்த குதிரைக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்கள வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பிராண்ட் போடுவாங்க அதாவது அந்த குதிரை வந்து எப்படி இருக்குது அந்த ஹார்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது பார்க்க எவ்வளோ வந்து இதாக இருக்குது இது மாதிரியான விஷயத்த வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பிராண்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா எது வந்து நல்ல பிராண்டில் இருக்கோ அப்போ அவங்களுக்கு வந்து சேலரி அதிகமாக இருக்கும் பிராண்ட் கம்மியாக இருந்ததுனா சேலரி வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி அவங்க வளர்க்குறவங்க வந்து இதாக வளர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுனால இது மாதிரி விஷயத்தை வந்து வச்சுருந்தாங்க ஓகேங்களா அப்போ மன்சப் தர்க்ஸ்க்கு வந்து இது மாதிரி ம பணம் கொடுக்குறதா நம்ம வந்து சொன்னோம் சேலரி அப்போ இதை வந்து எதுலேருந்து கொடுப்பாங்க சேலரி உங்களுக்கு எப்படி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா இதுதான் இந்த ரெவன்யூ அசைன்மெண்ட்ஸ் அதாவது ஜாகிர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஜாகிர்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம போன லெசனில் பார்த்தோம்ல இக்தா அந்த லேண்ட்லேருந்து வரும் முக்திஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா க அதை வந்து கலெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ அதே மாதிரி தான் பட் இது என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா அதில் முக்திஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணுவாங்க இதில் வந்து இவங்க வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா டைரெக்டாகவே வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க அட்மினிஸ்ட் பண்ணி கல் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க இவங்க வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ண மாட்டாங்க ஓகேங்களா இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இப்போ இவங்களுக்குன்னு ஒவ்வொரு இதாக இருக்குல்ல ஸோ அதில் வர அமௌண்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இவங்களுடைய சேலரியாக கொடுப்பாங்க இது வந்து அக்பர் பீரியடில் வந்து இந்த ஜாகிர் வந்து எப்படி இது பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த ரமணி வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாகவே கேல்குலேட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ அதில் அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து அமௌண்ட் வருதோ அதுக்கு ஈக்குவலாக தான் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து சேலரி வந்து கொடுத்தாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து அக்பர் பீரியடில் பட் அவுரங்கசீப் பீரியடில் வந்து இதே அளவுக்கு இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த அளவு கிடையாது இதோட ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மன்சப் தர்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாயிட்டாங்க அது அவங்களோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப இந்த ஜாகிர் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கம்மியாக தான் இருந்தது ஸோ அப்போ இருக்கிற மன்சப் தார் எல்லாருக்குமே வந்து ஜாகிர் கொடுக்குற மாதிரி இருந்ததா அப்படின்னு பார்த்தா கொடுக்குற மாதிரி இல்லை அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் மெம்பர்ஸ்க்கு மட்டும் தான் கொடுக்குற மாதிரி இருந்தது அப்போ அந்த யார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹை பொசிஷனில் உள்ளவங்களாக தான் இருப்பாங்க அப்போ எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த ரேங்க் சிஸ்டம் ஜாக் சிஸ்டம் இருக்குல்ல ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை வச்சு கொடுக்குறதுனால அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒன்றும் பர்டிகுலர் பீரியட் இருக்கும்ல அப்போ அதுக்குள்ளே வந்து அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா அந்த லேண்டில் எவ்வளோ வருதோ அந்த லேண்டில் வந்து எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து இது பண்ணிவிடுவாங்க அதாவது அந்த நிலத்தில் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்களாட்டி சுரண்ட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சுரண்டிட்டு அதை வந்து ஒரு பயனே இல்லாத அளவுக்கு வந்து தான் அவங்க வந்து விட்டுட்டு போவாங்க இதனால வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நிறைய பீப்புள்ஸ் வந்து ரொம்பவே அஃபெக்ட் ஆனாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜாப் வந்து ஜமீன்தார்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வந்து சேலரி இது மாதிரி சொல்லிட்டோம் அப்போ முகல்ஸ்க்கு வந்து எங்கேருந்து இன்கம் வரும் எப்படி அவங்க நாட்டு மக்களுக்கெலாம் வந்து இது பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சிம்பிளாக இப்போ இருக்கிற அதே சிஸ்டம் தான் டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இந்த டேக்ஸுங்கிறத வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பீசன்ட்டுக்கிட்டேருந்து டேக்ஸுங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கலெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்போ இவங்க டைரெக்டாக கலெக்ட் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா இவங்க டைரெக்டாக கலெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க இவங்க எப்படி கலெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா நடுவில் உள்ள ஒரு ஹெட்மேன்ஸ் அந்த ஊரில் உள்ள ஒரு ஹெட்மேன்ஸோ இல்லை வேறு யாராவது இந்த லோக்கல் சிஃப்டைன் இவங்க மூலியமாக அது வந்து கலெக்ட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் அப்படி இல்லைன்னா ஜமீன்தார்ஸ் அப்படின்னு சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஜமீன்தார் அப்படின்னு சொல்லல
அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சைடில் உள்ள பீப்புள்ஸ் வந்து நீங்கள் இவ்வளோ டேக்ஸ் கொடுங்க இந்த சைடில் உள்ளவங்க வந்து இவ்வளோ டேக்ஸ் கொடுங்கன்னு ஒரு கரெக்டான ஒரு பர்ஃபெக்ட் டேக்ஸ் ஒரு சிஸ்டத்தை வந்து என்ன பண்ணுறாருனா இவர் வந்து இன்ட்ரூ பண்ணுறாரு அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ இது மூலிமா தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கலெக்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா அப்போ இதை தான் நம்ம வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஜாப்த் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இது வந்து எல்லா இடத்துலையுமே வந்து சூட்டபுளாக இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது இல்லை என்ன ரீசன் அப்படின்னா குஜராத் பெங்கால் இது மாதிரியான இடத்துல வந்து என்ன பண்ண முடியல அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை வந்து கரெக்டாக உங்களாட்டி ஃபாலோ பண்ண முடியல நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜமீன்தார் இவங்க வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா ஒரு ஒரு சர்டைன் பீரியட்க்கு அப்புறம் வந்து என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இவங்க வந்து பீசன்ட் கூட சேர்ந்துட்டு அதாவது முகல் எம்பேரை வந்து அகெயின்ஸ்டாக வந்து இது பண்ணாங்க அதாவது பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு பாதி பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து என்ன ஆக ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து வருமானமே இல்லாத அளவுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்ட அதாவது ஒரு சைட் பீப்புள்ஸ் நல்லா இருந்தாங்க இன்னொரு சைட் பீப்புள்ஸ் வந்து கஷ்டப்பட்டாங்க ஸோ அப்போ ரிபலின்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து எப்படி உருவாகிறாங்க இது மாதிரியான ஒரு விஷயத்து மூலம் தான் உருவாகிறாங்க ஓகேங்களா அப்போ ரிபலின்ஸ் உருவாகிறதுனால என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இவங்க கூட ஜமீன்தார் பேசுகிறது எல்லாமே சேர்ந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா முகல தாரிக்கிட்ட வந்து அகெயின்ஸ்டாக வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ அக்பர்னா அதாவது அக்பர் பற்றின ஒரு டீட்டெயில்டை வந்து அவர் என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம் அதாவது இவருடைய கோட்டில் உள்ள அபுல் ஃபாசில் அப்படிங்கிறவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அக்பரை பற்றின ஒரு விஷயத்தை வந்து எழுதுறாரு அதை வந்து எப்படி எழுதுறாருன்னா ஒரு த்ரீ வால்யூம் புக்ஸாக வந்து எழுதுறாங்க அதோட நேம் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அக்பர் நாமா இது த்ரீ வால்யூம் புக்ஸ் இதனால மறந்துடக்கூடாது த்ரீ வால்யூம்ஸ் தான் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் வால்யூம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அக்பருடைய அந்த முன்னோர்கள் அவங்கள பற்றின விஷயங்கள் செகண்ட் வால்யூமில் என்னென்னா அக்பருடைய ஆட்சி வந்து எப்படி இருந்தது அவங்க என்னென்ன பண்ணாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தேர்ட் வால்யூம் என்னென்னா எய்னை அக்பர் அதாவது அவருடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி இருந்துச்சு அட்மின் அந்த க்ராப்ஸு அவர் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து இது பண்ணாங்க அவரை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸில் வந்து இந்த அக்பர் நாமலை வந்து இருந்தது அப்படின்னே சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அக்பரோட பாலிசி வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது நம்ம ஏன் இது ஃபுல்லாகவே வந்து அக்பர் பற்றியே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் முகல் என் பேர் தானே வேறு யாரையும் பற்றி பார்க்கக்கூடாதா அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நார்மலாகவே தெரியும் ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து அதாவது முகல் என் பேர்லேயே வந்து ரொம்ப எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சு அதிகமான அளவுக்கு பேசக்கூடிய ஒரு பேர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அக்பர் தான் ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அக்பர் பற்றி வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து ஒரு நல்ல அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம் இல்லை அதனால தான் வந்து அக்பரோட பாலிசி பற்றி பார்க்குறோம் ஏன்னா அக்பர் நிறையா ஒரு நிறைய விஷயங்களை வந்து கொண்டு வந்தாங்க இப்போ நம்ம நார்மலாக பார்த்தோம்ல மில்ட்ரி கேம்பெயின் அப்படிங்கிறதே வந்து அக்பர் தான் கொண்டு வந்திருந்தாங்க ஓகேங்களா அப்போ அக்பரை பற்றின ஒரு டீட்டெயில் இதை வந்து அபுல் ஃபாசில் வந்து எழுதிடுறாங்க இப்போ நம்ம வந்து சொன்னது இவர் வந்து அபுல் வாசில் வந்து அக்பரை பற்றி எப்படி சொல்கிறாரு அவருடைய எம்பையர் பற்றி எப்படி சொல்கிறாருன்னா நம்ம வந்து ஆள் பார்த்தோம் அவங்களுடைய எம்பையர் வந்து எப்படி இருந்தது அப்படின்னா ரொம்ப எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே இருந்தது அப்படின்ட்டு ஸோ அவங்க வந்து எல்லோரும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ இருக்கிற அதே மாதிரி கவர்மெண்ட்ஸ் வச்சுக்கோங்க டைரெக்டாகவே வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமானா முடியாது ஸோ இவ்வளோ பீப்புள்ஸையும் வந்து பார்க்க முடியாது அதனால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மூலிமா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ரூல் பண்ணிக்கிறாங்கல்ல அப்போ அப்போ அவங்களுக்கு கீழே அதே மாதிரி தான் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா அக்பருக்கு கீழே வந்து இது மாதிரி நிறைய கவர்மெண்ட்ஸ் மாதிரி இது பண்ணி அவங்க மூலிமா வந்து இது பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா அப்போ அதை வந்து என்ன இப்போ சொல்கிறாங்க அந்த ப்ராவின்சஸை வந்து சுபாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை கவர்ன் பண்ணுறவங்கள வந்து சுபதார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இந்த சுபதார்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் அண்டு மில்ட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இவங்க வந்து பார்த்துக்கிறாங்க ஓகேங்களா அப்போ இந்த ஃபினான்ஷியல் பார்த்துக்கிறவங்க வந்து யார் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா திவா திவான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த மில்ட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னா அங்கே உள்ள அந்த பீப்புள்ஸ்லாம் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கணும் அவங்க வந்து நிம்மதியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த சுபதார்
அதாவது ஒரு பீரியட்க்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்க எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னா ரொம்ப கரெக்டாக இருந்தாங்க அந்த எம்பையருக்கு வந்து அவங்க ரொம்ப லாயலாகவே இருந்தாங்கன்னு சொல்லலாம் பட் போக போக என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து இண்டிபெண்ட் ஆகணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாங்க அவங்களே ரூல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்துக்கு வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா இண்டிபெண்ட்டாக செயல்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபிஃப்டீன் செவன்டீன்ஸில் வந்து அக்பர் வந்து என்ன பண்ணார் அப்படின்னா ஒரு டிஸ்கஷன் மாதிரி ஒன்று வந்து கொண்டு வந்தார் இது எதுக்காக அப்படின்னா அவர் வந்து அக்பருக்கு வந்து ரொம்ப ஆசை எல்லா ரிலீஜியனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லா பீப்புள்ஸும் வந்து எப்படி எப்படி இருக்காங்க அவங்க எது மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆசைப்பட்டு அவர் வந்து என்ன பண்ணார் சாரி அக்பர் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா எல்லா அதாவது முஸ்லீம்ஸ் உள்ள உலாமா அதுக்கப்புறம் வந்து ஹிந்துஸ் இந்த பிராமின்ஸ் இந்த மாதிரி ஜொரா ஸ்டேன்ஸ் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஒரு டிஸ்கஷன் மாதிரி வைக்கிறாங்க இங்களா இது எங்கே நடக்குது அப்படின்னா இபாதத்துக்கானா அந்த ஒரு இடத்துல தான் வந்து நடக்குது இது வந்து எல்லா எல்லா ரிலீஜியனுடைய அந்த சோஷியல் கஸ்டம்ஸ் இதை பற்றிலாம் டிஸ்கஷன் பண்ணியிருக்காங்க இதை டிஸ்கஷ் ப டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்ப அவருக்கு வந்து என்ன புரியுது அப்படின்னா இது வந்து ரொம்ப ஒரு கான்ட்ரஸே இருக்குது அதாவது எப்படின்னா எல்லா அந்த அதில் டிஸ்கஷனில் வந்தவங்களுக்குள்ளே வந்து ப்ராப்ளம் வர ஆக ஆரம்பிச்சிடுது அதாவது இந்த பேச்சு இந்த டிஸ்கஷன் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் சண்டேயில் தான் போய் முடிகிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை வந்து யார் ஃபீல் பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அக்பர் வந்து ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா அப்போ வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா அப்போ பீப்புள்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு ரிலீஜியஸில் உள்ளவங்க வந்து இது மாதிரி அவங்க வந்து மற்றவங்க இதை வந்து எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கரெக்டாக வந்து இது பண்ண வரல ஸோ அவங்கவுங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இவர் வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து உருவாக்குறாரு அது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து அக்பரோட ஐடியானே சொல்லலாம் அது அதோட நேம் என்னென்னா ஷுல்லை குல் அதாவது யூனிவர்சல் பீஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஓகேங்களா இது இவரோட இது என்னென்னா ஒரு ஒரு மதம் வந்து ஒரு மதத்தில் உள்ளவங்க வந்து அடுத்த மதத்தை வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா கிரிட்டிசைஸ் பண்ணக்கூடாது அவங்கள பற்றி வந்து தப்பாக பேசக்கூடாது நெக்ஸ்ட் வந்து எப்படின்னா நேர்மையாக இருக்கணும் உண்மையாக இருக்கணும் அதாவது தர்மத்தோடு கரெக்டாக செயல்படணும் இது மாதிரியான விஷயத்தை வந்து இவர் வந்து சொல்லியிருந்தேன் சொல்லியிருந்தாங்க ஓகேங்களா அப்போ அதே விஷயத்தை வந்து யார் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதாவது இந்த ஷுல்லைக்குள் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த கவர்னன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் யார் யார் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜஹாங்கீர் அண்டு ஷாஜஹான் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அக்பர் சொன்ன விஷயத்த வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க ஓகே फ्रेंड्स நெக்ஸ்ட் இந்த முகல் எம்பையரோட 17th சென்चुरी அதாவது நம்ம வந்து இப்ப பார்த்தோம்ல அவுரங்கசீப் க்கு அப்புறம் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படினா அந்த அளவுக்கு ஒரு அதாவது நெக்ஸ்ட் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு முகல் எம்பையர் யாருமே இல்ல அப்படினு எதனால ஏன் இந்த ரீசன் என்ன காரணம் அப்படினு பார்த்தோம் அப்படினா ஒண்ணு இல்ல இவங்களோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷனா இருக்கட்டும் மிலிட்டரியா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே எப்படி இருந்தது அப்படினா ஒரு நல்ல முறையில் இருந்ததுன்னே சொல்லலாம் இது யார் சொல்கிறான்னா இன்டர்நேஷ்னல் ட்ராவலர்ஸ் இருக்காங்கள்ல அவங்க வந்து ரிசர்ச் மாதிரி பண்ணுவாங்கள்ல அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இவன் முகல்ஸ் இதை பார்த்துட்டு வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லா இருந்தது அந்த பீப்புள்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க பட் அதே டைம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக அந்த அந்த டைம் பீரியடில் உள்ள பீப்புள்ஸ் வந்து ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டாங்க அவங்க ரொம்ப இதுவாக இதாக இருந்தாங்க நல்லா இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்த சொல்கிறாங்க அதாவது எப்படி அப்படின்னா ஒரு சைட் பீப்புள் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா ரொம்ப வெல்த்தாக ரொம்ப ரிச்சாக நல்லா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொரு சைட் பீப்புள் எப்படி இருக்காங்கன்னா ரொம்ப போகிறா ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அதாவது ரிச்சாக இருக்கிறவங்க இன்னும் என்ன ஆகிட்டே போகிறாங்க அதாவது பணக்காரன் வந்து இன்னும் பணக்காரனாக ஆகிக்கிட்டே போகிறான் போகிற அது ஏழையாக இருக்கிறவங்க வந்து என்ன ஆகுறாங்க அப்படின்னா இன்னும் ஏழையாக தான் ஆகுறாங்களே தவிர அவங்களுடைய அந்த லைஃப் ஸ்டைல் வந்து என்ன ஆகலை இம்ப்ரூவ் ஆகலை அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயத்த வந்து தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ட்ராவல்ஸ் வந்து இதை பற்றி நிறையா வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ இதோடய எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் ஓகேங்களா அப்போ மன்சப்தார்ஸ் அந்த ஜாட் இது மாதிரியான விஷயத்தை வச்சு தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கொண்டு வந்தோம் ஓகேங்களா அப்போ எட்டாயிரம் ஒரு மன்சப்தாஸ் இருந்தாங்கன்னா அதில் வந்து ஹையஸ்ட் ரேங்கிங் யார் இருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது ஃபோர் 
நெக்ஸ்ட்டு அவங்களுடைய அந்த லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாமே வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஹை ரேங்கில் உள்ளவங்களுக்கு ஓகே மற்றபடி அதுக்கு கீழே உள்ளவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டமாகவே இருந்தது அப்படின்னே சொல்லலாம் அவங்களுடைய வந்து லைஃப் வந்து வாழ முடியாத அளவுக்கு இருந்தது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்த தான் வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அதாவது எதனால் வந்து இந்த செவன்டீன்த் சென்ச்சூரில் உங்களுடைய பீரியட் வந்து முடிஞ்சது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது மாதிரியான விஷயங்கள் மூலியமும் இது மாதிரி உங்கள் பவர் வந்து என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்னவாக ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா குறைய ஆரம்பிச்சது அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏன்னா நிறைய இன்வென்ஷன்ஸாக இருக்கட்டும் இது மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் மூலியமாக அவங்களுடைய பவர் என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கம்மியாக ஆரம்பிச்சிச்சு அதுவும் இல்லாமல் புதுசு புதுசாக டைனஸ்டிலாம் வந்து என்ன ஆக ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா உருவாக ஆரம்பிச்சது அதுவும் இல்லாமல் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம்ல இவங்களுக்கு கீழே வந்து நிறையா ரூலர்ஸ்லாம் இருந்தாங்க அவங்க வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா இண்டிபெண்டண்ட்டாக செயல்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இது மாதிரி அவங்களுக்கு கீழே உள்ளவங்க எல்லாமே ஒபே பண்ணாமல் அவங்கவுங்க தனித்தனியாக இண்டிபெண்டண்ட்டாக போனதுனால என்ன ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா நிறைய நியூ டைனிஸ்டி வந்தது அப்போ இவங்களுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கல அப்படின்னா எந்த ஒரு கரெக்டான அதாவது டாக்ஸஸாக இருக்கட்டும் இது மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமும் இவங்களுக்கு வராததுனால இவங்க வந்து இவங்களுடைய பவர் வந்து எப்படி ஆனது அப்படின்னா கம்மியானது ஸோ இது மாதிரியான ரீசன்னால தான் முகல் எம்பேரோடைய அந்த பீரியட் வந்து இந்த செவன்டீன்த் சென்ச்சுரியோட முடிவு முடிஞ்சதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இது அப்படின்னே சொல்லலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட இந்த சாப்டர் முடியுது இப்போ நான் எடுத்ததில் உங்களுக்கு ஏதாவது புரியல டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னிங்கன்னா கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள